。2024真是台湾的幸运年。先是海关号在2月份进入测试，现在沱江级的五六号舰“安江”“万江”也于26号在龙德造船厂举行了交舰典礼。至此，台湾首批六艘的量产型沱江级军舰目标全数达成。这些成就无一不再证明台湾海军的自主造舰能力。如今，台湾海军力量越来越强，火力军心动不已，计划以台湾的舰为主题进行系列解读。本期为第一期，其内容就先和大家简单了解一下台湾海军的发展以及其配置和数量。台湾海军起家是一个从全面援助到自主研发的过程，其大致可分为四个时期。火力军会通过其中变化最大的驱逐舰和巡防舰来和大家说说这四个时期，之后再一起来看看如今台湾的现役军舰和数量。这一时期，台湾海军在美国军事顾问的指导下，进行了全方位的整顿和改变。1952年，正式将之前的混合舰船编组改为舰型编组。成立了驱逐、巡防、扫雷、登陆、后勤等舰队，加上台湾四面环海，对海军需求日益加重。于是，从1954年开始，台湾海军陆续接收美军元首舰，来扩充舰队并更新武器系统。据悉，在1950年时，台湾海军的各型舰艇有369艘，共 11.28 万吨。到了20世纪70年代初时，各型舰艇增加到了377艘，共 15.6 万吨。其配置在驱逐舰方面，有7艘是日本赔偿舰。来到台湾后，改名“杨字号”驱逐舰，有12艘是美国元寿舰。来到台湾后，其中6艘美国艾瓦兹级和坎农级驱逐舰，改名“泰字号”驱逐舰； 6艘美国班森级、格里维斯级、弗莱彻级驱逐舰则改名“杨字号”驱逐舰。在巡防舰方面，共有19艘安字级巡防舰、13艘山字级巡防舰，以及一艘由美国勒德洛级驱逐舰改造的 D-E-827 巡防舰。其中，安字级巡防舰由17艘是日本赔偿舰和3艘购入舰组成，购入舰的原型是英国城堡级，而13艘山字级巡防舰全是美国元寿舰。不过，有一艘比较倒霉，在来台的运输途中沉没了。总之，这一时期台湾海军的建设特点是在编制体制上全面效仿美军，在武器配备上全部依赖美元，在作战训练上接受美军的指导。也正是从这一时期开始，台湾海军长期处于了三级制编队。即一级舰“杨字号”驱逐舰，二级舰“山字级”巡防舰，三级舰“江字级”巡逻舰。这一时期，台湾的建军方针开始转变，由此前依赖美军向自主研制方向调整。因此，台湾海军在继续争取美国援助的同时，也做好了自主作战的准备。具体表现，若在开始规划淘汰“杨字号”、“山字号”等作战舰艇方面提出的中意计划。虽然该计划最终没能成功，但却是台湾自主研制意识的开端。在第一时期，台湾海军虽然接受了大量美国元寿舰作为水面舰艇的主力，但这批元寿舰都是美军的退役舰艇，其设计已经随技术发展而逐渐落后，舰体也逐渐老化。到了1970年代时，这批元寿舰的舰龄都有3 5五到四十年了，妥善率十分糟糕。虽然在此期间，台湾海军为了解决“杨字号”等主力舰艇老旧问题，先后搞出了精装舰“五进一”“五进二”等方案进行改良，但结果仍是无法满足现代化战争的作战需求。加上外购新舰的方法又因一些原因而无法实现，为此，台湾海军启动了“杨字号”驱逐舰的终极改良计划“五进三”，和开始筹划下一代主战舰艇。在这样的背景下，最终台湾自制派压过了外购派。台湾海军正式启动了代号为“中意”的造舰计划，即要建造24艘以反潜作战为主，同时具备防空、反水面与电子作战能力的驱逐舰，来替换“杨字号”驱逐舰。但现实却不尽人意。当时的台湾没有足够的专业人才来执行这个计划，只能派人赴美学习。后虽进行过一段时间的初步设计，但又因为高层人员变迁以及超过200亿新台币的原型舰设计建造成本，最终导致“中意”计划遭到取消。台湾海军开始寻求成熟舰艇的授权来进行生产。中意计划虽未能成功，但此案中赴美学习人员却带回了宝贵的计划管理和造舰经验。如1984年，台湾海军提出了八大十六小高低搭配的新型舰船来替换二十四艘“杨字号”驱逐舰的意见，其中八大是指八艘三千吨级的导弹巡防舰，代号“光华一号”计划。
，也就是日后的成功级巡防舰。十六型则是指十六艘一千到两千吨级的导弹巡逻舰，计划代号为“光华二号”，其在日后发展为了康定级巡防舰，这个稍后会提到。谈回到第二时期，由于中翼计划未能成功，所以该时期的配置仍是以扬字号驱逐舰和山字级巡防舰为主。值得注意的是，在这一期，有一艘美国格里维斯级驱逐舰和三艘美国艾伦 M 桑拿级驱逐舰来到台湾后，直接作为替换零件进行了使用。此外，在巡逻艇和反舰导弹方面，台湾有了一定的成果。在这一时期成立的中山科学研究院，扛起了自主研发的大旗，开始研发反舰导弹，其仿制了以色列的天使导弹，并且在这个基础上加以改进，于70年代末生产出了雄风一型反舰导弹。第一枚建设型雄风一型导弹是在1980年8月15日由复仇者号鱼雷快艇试射成功。在舰艇方面， 1 9 7 0年前后，台湾建造了第一批300吨级近岸巡逻艇； 7 0年代末又仿造美国 Mk 5巡逻艇，建造了270吨的龙江级随江号导弹巡逻艇。目前，龙江级的两艘巡逻艇已于2011年底正式服役。70年代到80年代时，中山科学研究院还在以色列德沃拉级导弹艇的基础上建造了海鸥级导弹快艇，不过同样已于2012年7月全部服役。在这个阶段，台湾海军的建军特点是在编制体制上基本保持原有的形态，在武器装备上力求摆脱对美依赖过重的局面，强调自行研制与仿制，在战备演训上也由美台联合逐步向自主实施过渡。到了这一阶段，由于共同防御条约被废除，台湾开始彻底奉行自主研制的建军方针。此时的配置，除了原售舰“扬”字号驱逐舰和“山”字舰巡防舰，中山科学院和其他军工部分加紧了从导弹、坦克到飞机、舰艇的各式武器装备采购和研制。如在舰艇方面， 1 9 9 0年代，台湾向美国海军租借的八艘诺克斯级巡防舰，后经改良后服役于台湾海军，被称为“纪阳级巡防舰”。1991年，依靠“光华二号”计划，又成功向法国采购拉法叶级巡防舰，后改为康定级巡防舰。只不过，采购数量由前面提到的16箱缩减为6艘。此外，这一时期，台湾海军还建造了8艘成功级巡防舰， 1 2艘锦江级巡逻艇。在其他武器设备方面，台湾海军还向美国采购了鱼叉反舰导弹等先进武器，并加速了指挥控制自动化系统的建设。如台湾的横山主系统、陆军的陆资、海军的大成以及空军的强网等指挥控制系统，相继在这一时期建成并投入使用。在这一阶段，台湾明显把精力放在了海空军的建设上，并增强了三军整体作战水平。在武器装备上，台湾海军的武器装备更新频率加快，在自主研制上有了极大的成效，着重提高了高性能武器的自主研制和生产能力。在部队训练上，则加强了多兵种之间的联合，来提升自主防御的作战水平。这一时期战略，台湾将防卫固守有下贺组的战略指导，有效贺组防卫，固守台湾军事战略，由守势防卫向积极防御攻势防御转变。2020年后，又调整为防卫固守，重层贺组。台湾海军的配置也从最初的原售舰、租售舰转为军售舰。但大部分还是第三时期的军舰，如驱逐舰仍是四艘现役的基隆级，它由美国纪德级舰改建而来，于二零零五到二零零六年交建，分别命名为基隆、苏澳、左营与马公，目前驻地苏澳港，隶属台湾海军一六八舰队。该舰具有强大的防空、反水面、反潜及战场管理能力，可担任作战支队旗舰，控制重要海域，阻敌进犯，亦可于作战中心与战管中心遭受损毁时担任备援。巡防舰方面，为十艘成功级巡防舰，六艘康定级巡防舰，六艘纪阳级巡防舰。其中，成功级巡防舰原型为美国海军派里级巡防舰，专门负责侦巡及战演训任务，驻地在马公港，隶属台湾海军一四六舰队。本级舰具备优越灵活的机动力和精良准确的系统，结合现代化武器装备一起，可满足大多数防卫作战的任务需求，是台湾固守防御的第一道防线。同时，台湾海军还引进 Mk 8鱼雷、鱼叉反舰导弹、两栖战车等武器装备，打造了以成功级舰艇为核心的远洋机动作战编队，以此来实施较远距离上的海上机动作战。此外，台湾海军还设立新一代巡防舰和轻型巡防舰建造计划，前者是台湾海军执行的12项建造计划项目之一，原定2018年开工建造一艘原型舰，建造期23年。
。单一战斗系统进度落后，且台湾海军未能与中山科学研究院达成规格共识，致使该计划不断延宕。若是这新一代导弹巡防舰能顺利完工，按计划，它将依序取代台湾海军老旧的济阳级、康定级、成功级，成为新一代一级主战舰艇。而台湾海军也将另外发展使用与新一代巡防舰相同舰体的多功能人员运输舰，代号“迅能计划”。后者轻型巡防舰是因镇海计划不断延宕，加之台湾舰队缺乏足够数量的中大型舰船，台湾海军就将镇海计划的预算改为建造轻型巡防舰。其首舰已于2023年动工，分为防空及反潜两种构型，预计建造12艘，以取代现役6艘济阳级巡防舰。在这一阶段，台湾继续加强了海空军建设。在武器装备上继续接收军售的同时，自主研制开始朝中大型舰船目标迈进。以上就是台湾海军四个时期的变化。接下来，我们来看看台湾海军的现役军舰。除了刚才讲的驱逐舰和巡防舰，为了提升水下战力，台湾海军还购买和自行研制了许多其他型号的舰艇。在潜艇方面，现役的有加比级、剑龙级、海鲲级三种。加比级潜艇有两艘。原为美海军舰队编属潜艇。1 9 7 1年，台湾以提升海军反潜战力为由，成功说服美国售台两艘潜艇，作为海军的目标训练舰。第一艘“海狮号”于1973年4月12日移交台湾海军，是目前全世界服役时间最久的现役潜艇。第二艘“海豹”军舰于1973年10月18日在康涅狄格州新伦敦海军潜艇基地移交，预计在自制潜艇完成后退役。目前，该级舰驻地在左营军港，隶属台湾海军256战队。剑龙级潜艇也有两艘，是第三阶段台湾海军在从荷兰采购了剑鱼级潜艇基础上改良而来的，属于台湾海军的第三代潜艇。接舰返台成军至今，平时任务就是守护台海周边海域的安全，保持航运的畅通。若是到了战时，其依靠舰上战斗系统和六具533毫米鱼雷管，即可在水下有效摧毁来犯之敌。亦可在重要海域和港口实施布雷、特工等任务。其驻地在左营军港，隶属台湾海军256战队。新一代的海鲲级潜艇已于2023年9月成功下水。据最新消息显示， 2 0 2 4年2月26日，海鲲号已移出海上工厂，由浮动船坞运载至台船的干坞，进行预备清测试验，以验证潜艇的配重设计。之后将进入第二阶段泊港测试，等全部测试通过后，就能出海试航了。在巡逻艇方面，除了已经除役的两艘龙江级、六艘锦江级以及七艘只下水未服役的沱江级，台湾海军现役的是六艘锦江级和三艘沱江级巡逻舰。前者锦江级舰是台湾海军第一次设计的500吨级军舰，驻地基隆港，隶属台湾海军131舰队。该级舰曾进行过性能提升，陆续加装了熊二、熊三导弹，来增强其反水面作战能力。其主要任务为侦巡、警戒及应援。后者沱江级由龙德造船厂建造，驻地同样在基隆港，隶属台湾海军131舰队。该级舰是台湾海军的隐身双船体导弹巡逻舰，具有极高的机动性、极强的打击能力以及绝佳的隐身性，大幅度提升了台湾海军的反水面作战能力。据悉，等沱江级巡逻舰陆续成军后，台湾海军将以一换一的形式将现役的锦江级退役。如今，沱江级量产型正如视频开头说的，首批六艘已全数交舰。将为实现第四阶段的防卫固守、重层合作战略提供重要防卫力量。在导弹快艇方面，经历了第二时期的毒蜂级和海鸥级后，如今台湾海军在意的是三十一艘光华六号导弹快艇，简称光六，隶属台湾海军幺三幺舰队。这新一代导弹快艇由台船公司依照光华六号计划建造，属近岸作战打击兵力。与前型海鸥级相比，在隐身、速度、耐波力、航程及战斗能力方面都有了极大的提高。如其具备与康定级类似的隐身外形，加上特有的抗雷达波隐身涂料，可在正对或以左右各45度面对雷达侦测时，仅出现大小约为小型渔船的回击。又因其配有四枚雄风二型导弹，在战术上它还可以与沱江级巡逻舰一起混编，执行反舰与反船团任务。在两栖登陆舰艇方面，现役的有旭海号船坞登陆舰、玉山级船坞运输舰、高雄号两栖指挥舰、中海级和中和级战车登陆舰以及其他各类登陆舰。其中，玉山级是台湾海军首个以立体化登陆作战为设计理念的两栖船坞运输舰，平时可担负金门、马祖、澎湖等外离岛的运补任务，在灾难发生时即可执行灾难救助、救援任务。在战争时期，它会编入两栖特遣部队来增援外离岛。
，并利用登陆艇将暗制反舰导弹部署至岛上，达成以陆制海的目标。玉山级船坞运输舰目前驻地在左营港，隶属台湾海军幺五幺舰队。至于中海级和中和级战车登陆舰。前者由美军建造，台湾引入，现役五艘，一艘改建 LCC 一，也就是前面的高雄号。目前中海级战车登陆舰驻地在左营军港，隶属台湾海军幺五幺舰队。该级舰平时主要负责执行外岛、离岛人员物资、车辆、油水等运补任务，在战时则负责进行两栖登陆作战，执行渗透运补、后勤物资运输及海上整补等任务。后者中和级战车登陆舰原型为美国海军新港级坦克登陆舰。台湾海军现役只有两艘，驻地左营军港，隶属海军幺五幺舰队。该机舰与中海级任务一样，进行支援类的两栖作战，驻地左营军港，隶属台湾海军幺五幺舰队。在扫雷、猎雷舰方面，台湾海军现役有永丰级、永阳级以及永靖级。永丰级猎雷舰由台湾海军向德国采购的 MW V 5 0型近岸猎雷舰改良而来，现役数量为四艘。驻地左营军港，隶属台湾海军192舰队。该机舰的特点，其由玻璃纤维制成，具高度舰船操控性能，具备 PB 3水下猎雷载具。其类似迷你潜艇的水中遥控除雷载具，可在母舰遥控下接近，确认目标后，装置炸药包将其摧毁，具有极高的精准作业水平。永阳级远洋扫雷舰由台湾海军在第三时期向美海军求购的进取级远洋扫雷舰改装而来。现役只有一艘，驻地在左营军港，隶属幺九二舰队。该机舰特点是其机械设备均采用无磁性材质制成，主机运行时噪音较低，因没有明显的物理特征，可有效执行水雷反制和布雷作业，确保航道安全。永靖级猎雷舰的前身为美国海军的鄂级猎雷舰，台湾海军现役两艘，目前驻地左营军港，隶属幺九二舰队。该机舰凭借全船玻璃纤维材质。不具磁性、雷达反射面积小、航行音频低等特性，可在猎雷作业时避免引爆感应式水雷，甚至其可借助无人载具潜入近岸海床深处，搭配变身声呐、侦搜各型水雷，进而达到清除水雷的目的。除了这三级猎雷、扫雷舰外，台湾海军也正自主研制新型猎雷舰，来替换旧型的永丰级和永阳级，计划名称“康平专案”，打算用358亿新台币建造六艘新型猎雷舰。但因承建的庆富造船公司爆发重大弊案，此案已解约收场。目前只有一艘由康平专案打造的猎雷舰在意大利造船下水，且一直处于下水状态。后来台湾海军计划改为筹建无人侦猎雷载具。据悉，台湾海军今年已正式启动新一代无人侦猎雷载具案的建案程序，已正式向台船、中信造船、龙德造船、钢民四家船厂以及国外四家国防工业公司。发出新一代无人侦猎雷载具案装备需求信函，希望各家厂商能就台湾海军提出的规格装备，提供采购十二艘具备侦猎水雷能量的无人舰艇提出初步报价，以供台湾海军建案参考依据。若有新的进展，火力军会持续关注。最后，在辅助舰艇方面，根据十二项造舰计划，很多舰船都已经处于研制阶段。如多功能人员运输舰，台湾海军就预计建造十一艘；大五级救难舰则计划建造六艘，如今已处于下水状态。现役的主要辅助舰有两艘油弹补给舰、两艘大湖级救难舰以及四艘快速布雷艇等等。其中油弹补给舰一款是从美国引进该舰的五一油弹补给舰，另一款是磐石油弹补给舰。在磐石舰成军前，台湾海军仅靠五一油弹补给舰进行补给，无法满足日常需求。于是，在2009年，台湾以真祥计划为名，编列56亿新台币的预算，筹建了两艘磐石油弹补给舰。该型舰补给装置设计与五一舰类似，在航行期间能同时为两侧各一艘船舰进行油料与弹药物资补给。在舰首甲板与船中还各有一对起重机，用来装卸物资，并于右舷中段增设了一座车辆出入口。除一般油弹补给任务外，亦具备运输功能。属于海上机动补给舰，目前驻地在左营军港，隶属台湾海军幺五幺舰队。两艘现役的大湖级救难舰、大湖舰和大屯舰，原型均是美国的救援打捞船。因舰艇老旧， 2 0 1 9年时，台湾海军已计划建造六艘新型救难舰，预计今年将完成首舰的建造。至于四艘快速布雷艇，是台湾海军在永捷计划发展非对称战力的推动下，于2020年开始部署的舰艇。2022年1月14日，快速布雷艇一二号舰与海军左营军港水星码头正式成军，两艇分别被编入隶属192舰队布雷大队的第一与第二布雷中队。三四号舰已经交船，但未服役。
。2023年2月时，为进一步推动非对称作战力量发展，台湾海军正筹获更多数量的快速布雷艇。以上这些大致就是台湾海军现役的全部海军舰船数量及类型。今后随着对台售步伐的加快，以及台湾自身自主研发能力的提高，台湾海军的实力将进一步得到提升。好了，关于台湾海军的现役军舰，大家还有哪些觉得有趣但未被提到的军舰，都欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。